we've got to tackle climate change. Most of our CO2 emissions come from energy. We have to decarbonize energy. The best way to decarbonize it is with renewable energy. And wind is the most important form of renewable energy. There's a huge opportunity for the United States in terms of wind energy. Um, I know the Biden administration's goal is to get 30 gigawatts of offshore wind developed uh, by 2030. That's an ambitious goal. China is aiming to become carbon neutral by 2060, and wind energy will play a decisive role, generating most of the country's Electricity from zero emission sources is the first step towards this goal, and we need to expand the use of this clean power wherever possible. We stellen um von einer zentralen fossil getragenen Energiewirtschaft hin zu einer dezentral erneuerbaren. Auch hier braucht es große Leistungserbringer, die Windenergie offshore wie onshore ist der Masseträger dieser neuen Energiewelt. At Evonik, we are really proud to work on a sustainable future. It is not only in our leading beyond chemistry theme, but it's all over in our dedication, in our everyday business. So as we all know that wind energy is very cost effective, it's sustainable and it creates job. It is part of our everyday life here uh, in, in our business. Bei Windenergie ist ganz klar der Vorteil, dass wir mit relativ geringem Flächenverbrauch sehr hohe Energieleistung halt erzeugen können. Wir haben super Materialien, die auf lange Sicht, auf 20 bis 30 Jahre auch verlässlich funktionieren. Und von daher haben wir eine sehr kostengünstige, volkswirtschaftlich auch sinnvolle Form der Energieerzeugung. There will be quite a dynamic impact on the economy due to wind energy. Over 50% of the wind energy that will be generated will be used in the United States to help in the cost position of things such as supply chain, production and construction. Und jede Windkraftanlage erzeugt halt einen Gewinn von 10 Millionen Euro. Also das ist eben auch etwas, was eine gute wirtschaftliche Perspektive hat, weswegen ich hoffe, dass die Investitionen dann noch zunehmen werden. Also der Ausbau der Windenergie hat natürlich einen besonderen Nachteil oder eine Schwierigkeit. Die Windenergieanlagen sind stark sichtbar und stoßen in der Bevölkerung häufig auf Widerstand. Hier gilt es natürlich Akzeptanz zu schaffen. Wir bauen eben halt dort die Bürgerwindanlagen vor den Toren der Dörfer, wo die Menschen aus den Dörfern auch daran beteiligt sind, die, die Anwohner insbesondere. Und dadurch erreichen wir eben halt eine sehr hohe Akzeptanz und deswegen geht eben halt ein schneller Ausbau. Yes, we'll need bigger turbines, but at the same time we'll need lighter materials in our turbines. So the blades of the new offshore wind turbines are over 100 meters long, okay? They used to be around 55 meters long, but that doesn't necessarily mean that the weight of each blade needs to be twice as much as it used to be. We need lighter materials and we're working closely with the chemicals industry uh, on this. Die chemische Industrie leistet natürlich einen, einen wichtigen Beitrag, weil ohne, äh, ohne chemische Industrie äh, dreht sich am Ende kein, kein Windrad. Auch die Verbundstoffe, die natürlich dort äh, verbaut werden, äh, da ist die chemische Industrie äh, eine Schlüsselindustrie. Dao 提供最优质、最稳定的环氧树脂及固化剂。Die Hauptbelastungen sind mechanische Belastungen, weil der Wind ja nicht stetig weht, sehr böenhaft ist. Die Außengeschwindigkeit an den Blattspitzen ist sehr hoch, so dass auch Wettereinflüsse, Staubteilchen in der Luft, diesen Blattspitzen sehr stark zusetzen. Deswegen sind wir auf eine sehr hohe Qualität der Materialien angewiesen, um auch die 20-jährige Lebensdauer zu überstehen. Ich 
but it's more than this. We also have to think already when uh, designing the chemicals and the, the blades, for example, what we can do after their use. Now we talk about circular economy, so how can we reuse the materials or the structures and again chemical industry will help us. And in addition we need canes for example to have lowest wind resistance on the wings but also to get resistive against corrosive gases especially if we go offshore the salty water is extremely aggressive and without very good chemical products we won't be able at all to protect uh, the overall system. If you look at the science and what it says globally, we're at a point of urgency. And so we really have to have uh, societal, cultural um, changes in the way we think. We've got to act now. This is very urgent. There's a major barrier to the expansion of wind and other renewables today, which is the fact that the permitting rules and procedures are too slow and complex. Die Genehmigungszeit, die muss in Monaten, besser noch in Wochen zu rechnen sein. Und wir müssen ähm, sehr schnell die zusätzlichen geplanten Windparks in der Nordsee und in anderen Meeren ausbauen. I think wind industry is doing great, but they need to continue to make turbines more efficient, work in technologies like low wind speeds, higher capacity factors. This may be out of the box, but uh, incorporate storage into wind turbines, energy storage, or have solar panels with uh, wind turbines. So we got a long way. We look forward to joining hands with our partners to support the development of wind power industry and contribute to a low carbon and a sustainable world. Ivonic, leading beyond chemistry.